وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله وحده الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وما تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأمر أهلك بالصلاة واستبر عليها وقال النبي صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين وضربوا عليهم بعشر سنين وفرقوا بينهم في المضاجع أذكر شغار سجقة مصحفة ما شايب ورماء كرام أما سمك وفشت إسلام دردي براتر برندو سمست استوتي عرض راو باسونا دا ست غلامي آنو غطو أكمت رسي محمد يونتا الله رب العالمين الجنة जी अल्लाह तला समग्र विश्व करतृत्व सार्वभौम एवं जिन समग्र जिन करतृत्व संस्था संस्थापित से महान नियंत्र आल्लाह रबुल आलमीन संक्षिप्त परिसरे संक्षिप्त करे कृतज्ञता ज्ञापन कर सकले ही बोली आलहमदुल्ला तरपे पर शत सहस्र शांति धारा विवर्षित हक नबीकुल शुरमणि करुणार मुक्त प्रति दयाना विश्वास नई मुहम्मद सल्लम अल्लाह मसले आलई अल्लाह बारिक आलई सम्मानित दिन इसलमी बंधुगण आज के गुरुत्वपूर्ण एक विषय नहीं अपन सम्मुखे आलोकपात कर मनस्थिर कर विषय सकले अवगत एवं ये गुरुत्व एर जे माहत तात्पर्य कत रही है अपना सकले अवगत और अलहमदुल्लाह सकले प्राय पाचक सलाह सम्पादन करें एम व्यक्तरा रही जरा बेनामी रही पाचक सलाह आदाय करें ना तरा जदि एखे उपस्थित थकत खूब भलो हतो जैक अपनारा शुन एवं जरा पाचक सलाह आदाय करें तक कि बोलें सलादर गुरुत कत रही है और सलाद जो आदाय ना कर परिणति की रही है पाचक सलाह एतटा गुरुत्वपूर्ण को व्यक्ति जदि यह सम्पर्के जानते हम पवित्र कुरान अध्ययन कर हादिस तो रही है पवित्र कुरान शुदुम्र जो अध्ययन कर निकटे सुस्पष्ट हो जाए जो पाचक सलाते गुरुत्व कत रही है अल्लाह तला पवित्र कुरान सुरा मुहम्मद सुरा नम्बर सत्तर सर नम्बर चौबीस अफलायतुरान अमायाफारुह तर अंतर की तारब्ध तर अंतर की तारा लागानो रही है जी तरा पवित्र कुरान ने गवेषणा करे ना स्टाडी करें अध्ययन करें रिसार्च करें तो अंत पक्षे जो पवित्र कुरान अध्ययन करतम स्टाडी करतम गवेषणा करतम ता विषय सुस्पष्ट हो जो जो सलाते गुरुत्व कत सलाते गुरुत्व हे अपरिसीम ए सम्पर्के प्रबंध बैरिए बेनामी की मुस्लिम सरलपत पत्रिका दो हज़ार चौदह साले सेप्टेम्बर सेप्टेम्बर मासे प्रकाशित हो पवित्र कुरान हादिस मुहदेसिन कैराम एवं सऊदी आरबर ओलामा कमिटी जरा रही सकल ओक्य मते बेनामी मुस्लिम नई ए सम्पर्क हमें क्लियर कर स्पष्ट अहमियत सलाम तार किहा आज के हमारे गुरुत्वपूर्ण एक विषय सलाते गुरुत्व एवं सलाद परित्यागर विधान ये सम्पर्क शेख सालेह बीन रसाई मिन रहीम्ला एक बी लिखे हुक्म तारिकेश्वरा 
সালাপ পরিত্যাগকারী বিধান আর আল্লামা নাসরুদ্দিন আলবানি রাহিম আল্লাহ লিখেছেন তিনি লিখেছেন হুকম তারিখের সালা সালাত পরিত্যাগ পরিত্যাগকারী বিধান শেখ সালেক বিন হোসাইমিন বলেছেন মুসলিম নয় আর আল্লামা আলবানি বলেছেন ইসলাম থেকে বেরিয়ে যাবে না যদি সে অলসতা বসত সালা আদায় না করে অগ্রাহ্য না করে তাহলে সে মুসলিম থাকবে ইসলাম থেকে বেরিয়ে যাবে না যাই হোক আমরা কোরআন এবং সহি সন্ন্যার আলোকে সেটা দেখব কতটা গুরুত্ব রয়েছে এবং সলাদ পরিত্যাগকারীর বিধানটা কি রয়েছে আপনাদের সম্মুখে পবিত্র কোরআন সুরত হা সুরান আমার কুড়ি আয়াত নাম্বার একশো বত্রিশ পরিবেশন করেছিলাম উক্ত আয়াতে আল্লাহ তালা বলছেন ও মোর আহলেখা বিশ্বলা অস্তবির আলাইহা মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লাম আপনি আপনার পরিবার বর্গদেরকে আপনার পরিবারের লোকেদেরকে সলাতের নির্দেশ দিন হুকুম করুন অস্তবির আলাই হা এবং এর উপরে অটল থাকুন পাঁচকের সলা আদায় করার ব্যাপারে নির্দেশ প্রদান করুন এবং এর উপরে অটল থাকুন একবার বলে দিলাম দায়িত্ব শেষ এমনটি নয় অটল থাকতে হবে ধারাবাহিকতার সহিত চালিয়ে যেতে হবে বলেই যেতে হবে যতক্ষণ পর্যন্ত সলায় দেখা করছে তাহলে আল্লাহ পাক নির্দেশ প্রদান করতে বললেন মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লামকে যে আপনি নির্দেশ প্রদান করুন হুকুম করুন আপনার পরিবার বর্গদেরকে তাহলে এই আয়াত থেকে একটা বিষয় স্পষ্ট হচ্ছে যে সলাতের গুরুত্ব কত যে আল্লাহ তারা মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লামকে নির্দেশ প্রদান করতে বলছেন এই আয়াত থেকে আরও একটা বিষয় স্পষ্ট হচ্ছে যে নিজের পরিবার বর্গদেরকে ভালোভাবে গুরুত্বারোপ করতে হবে বোঝাতে হবে সলাতের বিষয়ে আদেশ প্রদান করতে হবে এ আয়াত থেকে স্পষ্ট হচ্ছে এই আয়াত থেকে আরও একটা বিষয় স্পষ্ট হচ্ছে যে শুধুমাত্র একবার বলে দিলাম এমনটি নয় ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে হবে ধারাবাহিকতা বজায় রাখলে কি হবে ইনশাআল্লাহ হতে পারে আল্লাহ তালা যদি চান তাহলে তাকে হেদায়ত প্রদান করবেন আল্লাহ তালা নির্দেশ প্রদান করলেন এবারে মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লাম তিনিও নির্দেশ দিচ্ছেন তিনি বলছেন কি সহিয়া বিদাউদ হাদিস নাম্বার পাঁচশো আট তিনি বলছেন মুরু আওরাদ আকুম বিশ্বালা অহম আবনা সব ইসিলিন অদুরিবু আলিহিম বি আশার আসিলিন তোমরা তোমাদের সন্তান সন্ত থেকে সালাতের প্রশিক্ষণ দাও ট্রেনিং দাও মুরু আওরাদ আকুম বিশ্বালা অহম আবনা সব ইসিলিন যখন সে সাত বছর বয়সে পদার্পণ করবে সাত বছর যখন বয়স হয়ে যাবে তখন তাকে সালাতের ট্রেনিং দাও সালাতের প্রশিক্ষণ দাও অদুরিবু আলিহিম বি আশার আসিলিন যদি তার বয়স দশ বছরে পদার্পণ করে আর সলা আদায় না করে পাঁচ অক্তের নামাজ যদি সম্পাদন না করে তাহলে তাকে পিটিয়ে নামাজ পড়াও কে বলছেন এই কথা মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লাম যিনি করোনার মুক্ত প্রতীক দয়ার নবী শেষ নবী মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লাম তিনিও বলছেন সলাতের বিষয়ে যে যদি নামাজ না পড়ে দশ বছর হয়ে যাওয়ার পরেও তাহলে তাকে পিটিয়ে নামাজ পড়াও তাহলে সলাতের গুরুত্ব আমরা এই হাদিস থেকেও উপলব্ধি করতে পারলাম সন্তান সন্ত থেকে সাত বছর বয়স থেকে নিয়ে প্রশিক্ষণ দিতে হবে দশ বছরে সলাদ না আদায় করলে তাকে প্রহার করতে হবে সলাদ আদায়ের জন্য তৃতীয় নম্বরে নবী সাল্লাম বলছেন ও ফারিকু বাইনাহম ফিল মাদাজে এবং তাদের বিছানা পৃথক পৃথক করে দাও আলাদা আলাদা করে দাও এটা নবী কারিম সাল্লাহ সাল্লাম নির্দেশ প্রদান করেছেন তাহলে আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে এবং নবী কারিম সাল্লাহ সাল্লামের পক্ষ থেকে উভয়ের পক্ষ থেকেই আমরা পেলাম যে সলাতের গুরুত্ব কতটা সলাতের গুরুত্ব সম্পর্কে বলতে গিয়ে অনেক আয়াত রয়েছে হাদিস রয়েছে আপনার ইসলামের যতগুলো বিধে বিধিবিধান রয়েছে হুকুম আকাম রয়েছে সলাতই হচ্ছে একটা বিধান যেটা আল্লাহ তালার কাছ থেকে মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লাম মেয়েরাজ এগিয়ে নিয়ে আপনারা সকলে অবগত মেয়েরাজ থেকে আল্লাহ তালার কাছ থেকে নিয়ে একটা জিনিস সেটা হচ্ছে সলাত পাঁচ অক্তের সলাত পঞ্চাশ অক্তের পরিবর্তে আল্লাহ তালা পাঁচ অক্ত সলাত আমাদের জন্য নির্ধারণ করেছেন তো পাঁচ অক্তের সলাত এটা নবী কারিম সাল্লা সাল্লাম আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে নিয়ে এসছেন এর গুরুত্ব কতটা রয়েছে এর গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে সুরা মারিয়াব সুরা নম্বর উনিশ সাত নম্বর উনষাট আল্লাহ তালা বলছেন তখরা ফামিম বাহিম হলফুন আদাহ আত্তাবাহিফা আল্লাহ বলছেন ফখলাফামিম বাহাদিম খলফুন মানে পূর্ববর্তীতে যারা ছিল ভালো মানুষ নবী রসুল তারপরে আপনার সিদ্দিকিন তাবে তাবেন সাহাবাহিক রাম এবং মমিনগণ এর পরবর্তীতে এলো অসভ্য বর্বর বেয়াদবরা যারা কি করেছে আদা ও সালা 
সালাতকে বিনষ্ট করেছে সালাতকে বিনষ্ট করেছে সালাতকে বিনষ্ট করার অর্থ হচ্ছে আইসারুত তাফাসির প্রথম খণ্ড পৃষ্ঠা নাম্বার দুশো এক সেখানে উল্লেখ করছেন আবদুল্লা বিন মেসৌদ রাদিয়াল্লাহ বলছেন আদা ও সালা আইতাহির আন বক্তি সালা সালাতকে বিনষ্ট করার অর্থ হল সময় মতো সালাত আদায় না করে দেরিতে পড়া সময় মতো সালা আদায় না করে দেরিতে পড়ার নাম হচ্ছে কি সালাতকে বিনষ্ট করা আল্লাহ বলছেন ফাখলাফা আদা ও সালা পরবর্তীতে এলো অসভ্যরা বর্বররা যারা কি করলো সালাতকে বিনষ্ট করলো আর সালাতকে বিনষ্ট করা ধ্বংস করা এর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আবদুল্লাহ বিন মাসুর উদ রাজ বলছেন আই তাহির আল বাক্তি সালা অর্থাৎ সালাতকে বিলম্ব করে পড়া টাইমলি না পড়া আল্লাহ তালা কি বলছেন পবিত্র পোরান সুরত নিশ্বাস নম্বর চার আয়ত নম্বর একশো তিন ইন্না সলাতা কেন আল্লাহ মহমিন কিতাব বা মকুতা নিশ্চয় আল্লাহ তালা মমিনদের উপরে নির্দিষ্ট সময়ে সালাত ফরজ করেছেন নির্দিষ্ট সময়ে সময় মতো সালা আদায় করতে হবে সময় মতো না করলে আদায় হবে না আল্লাহ তালা বলছেন পবিত্র কোরআন এই সুরা মারিয়াম সুরা উনিশ আতম উনষাটে অত্যাবার শাহাওয়াদ ইফাসাও ফাইয়ালকাওনা গইয়া ও তো সালাত বিনষ্ট করলই প্রবৃত্তির পূজা করলো মনের পূজা করলো কুপ্রবৃত্তির মন যেটা চাইলো মনকে ইলাহা বানিয়ে নিল মন বলছে আমি সালা আদায় করবো না এখন ঘুমাবো আমি টিভি দেখতে যাব আমি গান বাজনা শুনব আমি বিভিন্ন কাজে মত্ত থাকবো ব্যস্ত থাকবো মন চাচ্ছে আর আমি মনের পূজা করলাম আল্লাহ তারা বলছেন আফারইতা ইলা আফারইতা মানিত্তা খাদা ইলা হাওয়া মোহাম্মদ সাল্লাম আপনি কি দেখেছেন সেই ব্যক্তিকে যে তার প্রবৃত্তিকে কুপ্রবৃত্তিকে মনকে নিজের ইলাহ বানিয়ে নিয়েছে মাহবুদ বানিয়ে নিয়েছে তাহলে অত্যাবায়ু শাহাওয়াত যারা প্রবৃত্তির পূজা করে আল্লাহ বলছেন এর পরিণাম হচ্ছে ফাসাউ ফাইয়ালকাউনা বাইয়া অচিরাই তারা জাহান নামে পতিত হবে অচিরাই তারা গাই অর্থাৎ জাহান নামের একটা ঘাঁটির নাম বলছে কেউ কেউ বলছেন এটা জাহান নাম তো জাহান নামে পতিত হবে যারা সরাতকে বিনষ্ট করেছে এবং যারা খেয়াল খুশি মতো সালাদাই করেছে প্রবৃত্তি পূজা করেছে এদের পরিণাম খুব ভয়াবহ তো সালাদের গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে আল্লাহ তারা অনেক জায়গায় বলেছেন যেমন সুরাতুল মহমিন সুরা নাম্বার তেইশ আয়াত নাম্বার দুয়ে এক দুই আল্লাহ বলছেন কি পদ আফলাহাল মহমিন ওদ সেই মমিনটা নিষ্কৃতি পেয়ে গিয়েছে পরিত্রাণ পেয়ে গিয়েছে আল্লাদিন আহম আহ সলাতি আল্লাদিন আহম আল্লাহ সলাতিহিম খি ওদ যারা একাগ্র চিত্তে সলা আদায় করেছে সলাতার হিফাজত করেছে একাগ্র চিত্তে সলা আদায় করেছে তারা কি হয়েছে সাফল্য মন্ডিত হয়ে গিয়েছে সাকসেসফুল হয়ে গিয়েছে তারা সলাতের কত গুরুত্ব হয়েছে আল্লাহ তারা বলছেন সুরাতুল মাহন আয়াত নাম্বার চার পাঁচে ফবাইলুল্লির মুসল্লিন আল্লাদিন আহম আহ সলাতিম সাহুল সেই সমস্ত মুসল্লিরা জাহান নামে যাবে মুসল্লি তাদেরই বলা হয় যারা সলাত আদায় করে মুসল্লি তাদেরই বলা হয় যারা নামাজ পড়ে তো তাদের জন্য জাহান নাম ওই সমস্ত মুসল্লিদের জন্য যারা সলাতের বিষয় উদাসীন সলাতের বিষয় উদাসীন মানে নামাজ পড়ে কিন্তু ঢিলেম করে পড়ে ঠিকঠাকভাবে নয় রাসুল্লাহ সাহেব পদ্ধতি অনুযায়ী অনুযায়ী নয় যেমন সৈহুল বুখারি হাদিস নাম্বার ছশো আঠাশ নবী সাল্লাম বলছেন সল্লু কামার ওই তমুনিও সল্লি তোমরা সেইভাবে সলাত আদায় করো যেভাবে আমাকে সলাত আদায় করতে দেখেছো তাহলে সলাতের গুরুত্ব হচ্ছে অপরিসীম সলাত আদায় করতে হবে নবী সাল্লাহামের পদ্ধতি অনুযায়ী নবী সাল্লাহামের পদ্ধতির বাইরে যদি কেউ সলা আদায় করে সেই সলাতের পাঁচ পয়সা দাম দেন আল্লাহ তালা পাঁচ পয়সা গুরুত্ব নেই আমাদের একটা বিষয় লক্ষ্য রাখতে হবে সলাত বা যে কোনো আমল করতে হবে মোহাম্মদ সাল্লাহামের পদ্ধতিতে এবাদত হবে আল্লাহ তালার জন্য এবারত হবে পদ্ধতি মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লামের আর এবারত হবে আল্লাহ তালার জন্য আল্লাহর জন্য হবে এবাদত আর পদ্ধতি হবে মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লামের এত ব্যতীত মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লাম ছাড়া পৃথিবীতে এমন কোনো ব্যক্তি নেই এমন কোনো মহাদ্দেশ নেই এমন কোনো ফাঁকি নেই এমন কোনো ইমাম নেই যার মতো নামাজ পড়া বৈধ রয়েছে জায়জ নেই কেবলমাত্র মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লামের মতোই নামাজ পড়তে হবে সল্লু কামার ওয়াই তো মুনি ও সল্লি তোমরা সেভাবেই সলা আদায় করো যেভাবে আমাকে সলাত আদায় করতে দেখেছ তো সলাতের গুরুত্ব এ সম্পর্কে বিস্তারিত রয়েছেই পবিত্র কোরআন এবং সহিসন্নাতে পবিত্র 
কোরআনে আপনারা শুনেছেন এবং অনেকে জানেন যে সলাতের সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ তালা এই সলাতের বিষয়টা প্রায় কোরআন মাজিদে বিরাশি জায়গায় বলেছেন আপনারা শুনেছেন না প্রায় বিরাশি জায়গায় হতে পারে তার বেশি হতে পারে কম হতে পারে আল্লাহ আল্লাহ গুণিনি তো সলাতের গুরুত্ব এতটাই রয়েছে ইসালা সাল্লাম ইসালা ইসালাম মায়ের পেট থেকে পড়ার পরে কি বলছেন প্রথমেই যখন তিনি কোলে সুরা মারিয়াম আয়াত নাম্বার সম্ভবত তেত্রিশ ওখানে যখন ফাঁসা ওরা তিলাই কালু কেই ফালু কেল্লি ও মাহুকানা ফিল মাহাদি সবিয়া মারিয়াম যখন ইসালা সাল্লামের দিকে ইঙ্গিত করলেন মারিয়াম আলাহ সাল্লাম তখন লোকেরা বলেছিল কোলের শিশু কীভাবে কথা বলবে এ তো কচি শিশু কীভাবে কথা বলবে তখন সে কি কী বলেছিলেন ইসালা সাল্লাম ইন্নি আবদুল্লাহ আতানি আল কিতা বাবাজা আলাই নবিয়া আমি হচ্ছি আল্লাহ তালার বান্দা এবং তিনি আমাকে নাবি করে প্রেরণ করেছেন আর আমাকে এই নির্দেশ প্রদান করেছেন আমি যতদিন পর্যন্ত বাঁচব সালাদাই করব মানে সালাদের নির্দেশ দিয়েছেন আল্লাহ তালা তো সালাদের গুরুত্ব এটা যে কত আমি ইনশাল্লাহ আসছি একের পরে এক হাদিসগুলো নিয়ে একটা বিষয় মোটামুটি যদি আপনারা সমীক্ষা করেন আত্মসমীক্ষা গবেষণা করেন গোটা বিশ্ব জুড়ে পাঁচকদের সাল আদায় করা কিন্তু ফরজ আর কুরবানি দেওয়া হচ্ছে সুন্নাত কুরবানি দেওয়া ফরজ নয় কুরবানি দেওয়া সুন্নাত এই মর্মে আধ ঘন্টা দলিল দেওয়া যেতে পারে আর পাঁচকদের সালাদ হচ্ছে ফরজ এটা সর্বসম্মতিক্রমে পাঁচকদের সালাদ ফরজ যদি আমরা সমীক্ষা করে দেখি গোটা বিশ্ব জুড়ে তাহলে নাইনটি ফাইভ পারসেন্ট পাওয়া বেনামাজি যারা মুসলিম নামদারি মুসলিম নাইনটি ফাইভ পারসেন্ট বেনামাজি পাওয়া যাবে আর ফাইভ পারসেন্ট ম্যাক্সিমাম পাঁচ পারসেন্ট পাওয়া যাবে যারা পাঁচ হপ্তের চল আদায় করে দেখুন নাইনটি ফাইভ পারসেন্ট মানুষ কুরবানি দেয় যারা সুন্নাত আর যারা ফরজ যারা গুরুত্বপূর্ণ দেয় যে সব থেকে বেশি সেটা মানুষ ফাইভ পারসেন্ট করে আজকে গোটা বিশ্ব জুড়ে মুসলিমরা লাঞ্ছিত অপমানিত কেন অবহেলিত কেন প্রদর্শিত ঘৃণিত প্রদর্শিত কেন বিড়ম্বিত কেন এর কারণটাই হচ্ছে পবিত্র কোরআন এবং সহি সুন্নাকে মূল্যায়ন না করা এবং যথাযথ যথাভাবে আমল না করা আল্লাহ তারা বলছেন পবিত্র কোরআন সুরা বানি সালা সুরা নাম সুরা সুরাতুল বাকারা সুরা নাম দুই আয়াত নাম একশো সাঁত্রিশ ফাইন আয়ানু বি মুসলিম আমান তুম বি ফাঁকা দি তা দাও যদি তারা তোমাদের মতো ইমান নিয়ে আসে তাহলে হেদায়ত প্রাপ্ত একটা বিষয় লক্ষ্য করুন যদি তারা তোমাদের মতো ইমান নিয়ে আসে তাহলে হেদায়ত প্রাপ্ত কাদেরকে বলছেন আল্লাহ তালা এখানে দুটো শব্দ আগে জানতে হবে তারা এবং তোমাদের যদি তারা মানে সাহাবায় কেরাম রাজি আল্লাহ আহমদের পরবর্তীতে যারাই আসবে তাই আমার পর্যন্ত যারাই আসবে যদি তারা তোমাদের মতো ইমান নিয়ে আসে তাহলে হেদায়ত প্রাপ্ত কাদের মতো সাহাবায় কেরাম রাজি আল্লাহ আহমদের মতো তো সাহাবায় কেরাম রাজি আল্লাহ আহম আমার জানা মতে একটাও হাদিস প্রমাণিত নেই যে কোনো একজন সাহাবি বেনা মাঝেছিলেন কোনো একজন সাহাবি একটা হাদিস মোয়াত্তাইম মালিক হাদিস নাম্বার আট সাহিব নাহিবান হাদিস নাম্বার চব্বিশশো পাঁচ শেরুসুন্ন আলিল বাকাবি হাদিস নাম্বার আটশো ছাপান্ন এই হাদিসটা খুব গুরুত্বপূর্ণ নবী সাল্লা সাল্লামের যুগে সাহাবায় কেরাম রাজি আল্লাহ আনহম বেনামাজি ছিলেন না এর জ্বলন্ত প্রমাণ এই হাদিসটা আন্নাহু কানাফি মাজলিসি বা আরসুল সাল্লা সাল্লাম মেহজান নামক একজন ব্যক্তি সাহাবি নবী করিম সাল্লা সাল্লামের সঙ্গে বসেছিলেন মোয়াত্তেম মালেক এই হাদিস গ্রন্থটা পৃথিবীতে যত হাদিস গ্রন্থ লেখা হয়েছে সর্বপ্রথম এই হাদিস গ্রন্থটি লেখা হয়েছে ইমাম মালিক রহমাউল্লাহ মালিক বিন আনাস আল মাদানি তিনি লিখেছেন ইমাম মালিক রহমাউল্লাহ তো হাদিস নাম্বার আটে মিহিজান একজন সাহাবি নবী সাল্লামের কাছে বসেছিলেন সাথে ফা উদ্দিন আবিস সালাহ সালাদের জন্য আজান দেওয়া হলো ফাকাম রসুল্লাহ সাল্লা সাল্লাম ফাসল্লাহ নবী সাল্লাম দাঁড়িয়ে গেলেন এবং সালা আদায় করলেন তুম্মা রাজা আ অতপর প্রত্যাবর্তন করলেন সালাদ আদায় করে ফিরে এলেন মেহজান ফি মজলিসি লাম ইউসল্লি বা আহু মেহজান রাজিয়া লানহু নবী করিম সাল্লা সাল্লামের ওই জায়গাতে যেখানে বসেছিলেন নবী সাল্লাহর সঙ্গে সেই জায়গাতেই বসেছিলেন তিনি কিন্তু নবী সাল্লাহর সঙ্গে নামাজ পড়েননি 
নবী করিম সাল্লাম বললেন ফকাল রাহু রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম রসুল্লাহ সাল্লাম তাকে বললেন তোমাকে কোন জিনিসে বাধা প্রদান করলো মুসলিমদের সঙ্গে তুমি কেন সালাত আদায় করলে না তুমি কেন নামাজ পড়লে না আলস্তাবি রাজুল মুসলিম তুমি কি মুসলিম নাও বুঝতে পেরেছেন হাদিসটা কতটা গুরুত্বপূর্ণ মানে মুসলিম কখনো নামাজ না পড়ে থাকতে পারে না নবী ইসলাম এই জন্য তাকে একেবারে স্পষ্টভাবে বলে দিলেন মা আল আস্তাবি রাজুল মুসলিম তুমি কি মুসলিম নও তুমি কি মুসলিম ব্যক্তি নও এর মানে কি দাঁড়াচ্ছে নবী সাল্লাহ সাল্লাম সালা আদায় আগে তাকে বললেন না সালা আদায় করতে যাওয়ার আগে তাকে বললেন না কেন বললেন না মুসলিম তো সালা আদায় করবেই তাকে বলার কোনো প্রয়োজনই নেই কথা বুঝতে পেরেছেন আজকে আমরা বিভিন্ন জন অনেকে বসে থাকি এক জায়গায় বসে থাকি কিন্তু সালাত আদায় করুক বা না করুক অনেকে আমরা হয়তো বলি অনেক সময় বলি না যাও তোমরা পড়ো আমরা পড়বো না আমাদের ইমান ঠিক আছে সালাত আদায় না করতে পারি কিন্তু আমাদের ইমান ঠিক আছে এটা আমরা বলে কাটিয়ে দিই না তো নবী সাল্লাম কিন্তু সালাদ আদায়ের পূর্বে তাকে বলেননি যে চলুন সালাদ সালাদ করে নিন নবী সাল্লাম এটা বলেননি সালাদ থেকে ফিরে আসার পরে তিনি বলছেন মুসলিম তুমি কেন সালাত আদায় করলে না লোকদের সাথে তুমি কি মুসলিম নও তিনি বলছেন ইয়া রাসুল আল্লাহ বেলা ইয়া রাসুল আল্লাহ অবশ্যই আমি মুসলিম ইয়াল রসুল কুমু তো কাদ সাল্লাই তো ফিহালি আমি বাড়িতে নামাজ পড়ে নিয়েছি পরিবারের সাথে তো নবী সাল্লাহ সাল্লাম বললেন যে বাড়িতে পড়ে এসছো লোকেদের যদি পাও তাদের সঙ্গে নামাজ পড়ে নাও যদিও তুমি সালাত আদায় করেছ তো এই হাদিস থেকে কি প্রমাণিত হয় সলাদ যদি কেউ আদায় না করে স্পষ্টভাবে সে মুসলিম নয় এই হাদিস থেকে প্রমাণিত এই হাদিস সর্বসম্মতিক্রমে সহি পৃথিবীর কোনো মহাদেশ হাদিসটাকে জাহিব বলেননি সকলেই সহি বলে আখ্যায়িত করেছেন তো সলাতের গুরুত্ব এই সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে প্রিয়ামত দিবসে আবু হুর রাজিয়াল নামে বিখ্যাত সাহাবি পাঁচ হাজার তিনশো চুয়াত্তরটি হাদিস বর্ণনা করেছেন তো তিনি বর্ণনা করছেন এই হাদিসটি হাদিসটি রয়েছে সোনার তিরমিজি হাদিস নাম্বার চারশো তেরো মিশকাতুল মাসাবি হাদিস নাম্বার তেরোশো তিরিশ সিলসিলা সাহিয়া হাদিস নাম্বার তেরোশো আটান্ন সাহি উত্তর কিবার তারহিব তিনশো সাতাত্তর সাহিউল জামে সাকির হাদিস নাম্বার পঁচিশশো তিহাত্তর এবং দু হাজার কুড়ি এই হাদিসটা কত গুরুত্বপূর্ণ একটু দেখুন ভালো করে অনেকে বলে সালাত না করতে পারে ইমান ঠিক আছে নবী করিম সাল্লা সাল্লাম বলছেন ইন্নাউ নিশ্চয় আল্লাহ তালা কেয়ামত দিবসে সর্বপ্রথম অ্যাট ফার্স্ট বান্দাদেরকে জিজ্ঞাসা করবেন সালাদাই করেছিলে না করনি এটা প্রথম প্রশ্ন করা হবে কেয়ামত দিবসে প্রথম প্রশ্ন তারপর হাদিসে কি বাক্য নবী ইসলাম বলছেন ফাইন সালুহাত ফাকাদ আফলাহ ওয়ান জাহা যদি সে এ বিষয়ে পাস করে যায় তাহলে সমস্ত বিষয়ে পাস করে গেল উত্তীর্ণ হয়ে গেল অন্য অন্যান্য হাদিসের শব্দগুলো এরকম আছে যদি সে ব্যক্তি সে বিষয়ে উত্তীর্ণ হয়ে যায় পাস করে যায় সমস্ত কুল্লু সাহির আমালি তার সমস্ত বিষয়ে সে উত্তীর্ণ হয়ে গেল পাস করে গেল ওয়াইন ফাসাদাত ফাসাদ কুল্লু সাহির আমালি যদি সে সে বিষয়ে বিফলতা অর্জন করে ফেল হয়ে যায় সমস্ত বিষয়ে সে ফেল করবে সমস্ত বিষয়ে এটা সালাতের গুরুত্ব কতটা পাঁচ অক্তির সালাতের কথা বলা হচ্ছে এখানে জুমার বিষয় নয় এখানে সাপ্তাহিক নামাজ নয় খাটকি নামাজ নয় তিন ষাটকি নামাজ নয় জুমার নামাজ নয় জানাজার নামাজ নয় আইদারের নামাজ নয় আজকে তো তারাবি পড়ার জন্য ইমাম সাহেব রাখা হচ্ছে যদিও তারাবিটা ফলজ নয় না ফল বা সুন্নাত সেই জন্য ইমাম রাখা হচ্ছে কিন্তু এ হচ্ছে না পাঁচকের সালার কোনো গুরুত্ব নেই আগেই উপস্থিত হয়ে যাচ্ছে তারাবি পড়ার জন্য আসল বিষয়টা হচ্ছে কি জানেন কোন ছাত্র অ্যাডিশনাল বিষয় ওই ঠিক বিষয়টা গুরুত্ব দিয়ে পড়ে কিন্তু মেন সাবজেক্টে সে পড়ে না ফেল তাহলে কি হবে বিষয়টা মেন সাবজেক্ট সাবজেক্টে কেউ যদি ফেল করে তাহলে সে সমস্ত বিষয়ে ফেল ওর কোনো মূল্য নেই তো কিয়ামত দিবসে যদি সারাতের বিষয় কেউ ফেল করে তাহলে অন্য বিষয় কোনো গুরুত্ব নেই তো সারাতের বিষয়ে 
এবং কিয়ামতের প্রথম স্টেপে প্রথম ধাপেই ও ফেল করে গেল সলাতের গুরুত্ব কতটা রয়েছে আল্লাহ তারা বলবেন কিয়ামত দিবস সাজদা করো সাজদা করতে পারবে না সোজা দাঁড়িয়ে থাকে একবার মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে থাকবে সাজদা করতে পারবে না বেনা বাজিরা আরও একটি হাদিস এই হাদিসটি সহি সূত্রে প্রমাণিত যদিও আল্লাহ নাসরুদ্দিন আরমানি রাহিম হাদিসটাকে দহিব বলেছেন একজন রাবির কারণে ঈসা বিন হেরাল সদাফি আল্লাহ আলবানি বলছেন এ হচ্ছে মাঝুল রাবি অপরিচিত রাবি কিন্তু আসলে তা নয় আলবানির এখানে ভ্রম হয়েছে বুচ্ছি বিচ্যুতি হয়েছে তাহাকিক করতে গিয়ে এই হাদিসটি সহি সূত্রে প্রমাণিত অন্যান্য মহাদেশ নিয়ে কেরাম সহি বলেছেন এবং রিজাল শাস্ত্রের ভিত্তিতে সহি ঈসা বিন হেরাল সদাফি এই বর্ণনাকারীকে কয়েকজন মহাদেশ নিয়ে কেরাম বিশ্বস্ত বলেছেন সাধক বলেছেন সেকাহ বলেছেন এই হাদিসে শুনুন এর গুরুত্ব কতটা সালাদের এই হাদিসটা কতটা গুরুত্বপূর্ণ নবী সাল্লাম বলছেন এই হাদিসটা রয়েছে মুসরাদ আহমাদ হাদিস নাম ছ হাজার পাঁচশো ছিয়াত্তর সাহিব রেহিবান হাদিস নাম চোদ্দোশো সাতষট্টি সনন দারিমি হাদিস নাম সাতাশো ছেষট্টি আল মহজামুল কবির ঋত্যবরানি হাদিস নাম্বার একশো তেষট্টি হাদিস সহিষ্ণুতে প্রমাণিত হাসান পর্যায়ে নবী করিম সাল্লাম বলছেন মান হ্যাঁ আলাইহা কান আতলাহ নূরন ও বুরহানন ও নাজাতন ইউম আল কিয়াবা হেফাজত করেছে পাঁচ অক্ত নামাজের হেফাজত করেছে যথার্থ আদায় করেছে সংরক্ষণ করেছে অন্য সব অন্য হাদিস আছে খমস সালাওয়াদ পাঁচ অক্তের সালাদ যে ব্যক্তি পাঁচ অক্ত সালাদ যথার্থভাবে আদায় করেছে হেফাজত করেছে সংরক্ষণাবেক্ষণ করেছে মানে হা ফাদা আলাই হা কান আতলাহ নূরন কিয়ামত দিবসে তার জন্য আলো থাকবে দুঃখের বিষয় আমরা কারেন্ট পালিয়ে গেলে এক মিনিটের মানুষে থাকতে পারি না অধৈর্য হয়ে যায় তো কবরই যদি অন্ধকার হয়ে যায় অবশ্য কবর অন্ধকার হবে না বেনা মাঝির জাহান নামের আগুন দিয়ে আলোকিত করে দেওয়া হবে তো কেন আতলাহ নূর হন কিয়ামত দিবসে তার জন্য আলো থাকবে বা বুরহা আনাদ এবং স্পষ্ট দলিল থাকবে প্রমাণ থাকবে প্রমাণ ছাড়া কোনো জিনিস আমল করা যাবে না আল্লাহ তারা বলছেন পবিত্র কোরআন সুরতুল আম্বিয়া সোনা নাম্বার একুশ হাত নাম্বার সাত সুরতুল নাহার সোনা নাম্বার ষোলো হাত নাম্বার তেতাল্লিশ থেকে চুয়াল্লিশ সুরতুল নাহার তেতাল্লিশ থেকে চুয়াল্লিশ নম্বর আয়াত আল্লাহ বলছেন ফার্স্ট আলু আহলা দিকে আলামন বিল বাইনাতের জুবুর যে বিষয়ে তোমাদের জানা নেই যে ব্যক্তি জানে তার কাছে প্রমাণ আছে সরকারি জিজ্ঞাসা করো রিচিং টু পারপোজ বাই ডকুমেন্টস অফ আকাম আকামের প্রমাণ পঞ্জি দ্বারা গন্তব্যস্থলে পৌঁছানো প্রমাণ সহ জিজ্ঞেস করতে হবে প্রমাণ ছাড়া কারো কথা মারা যাবে না আল্লাহ তালা বলছেন পবিত্র কোরআন সুরা বালি ইসলাম সুরা নম্বর সতেরো আত্মা ছত্রিশ বলা তাকফু মাহাল যে বিষয়ে তোমার জ্ঞান নেই সে বিষয়ের পশ্চাতে পড়ো না নিশ্চয়ই কর্ণ হৃদয় এবং চক্ষু তৈয়ামত দিবসে জিজ্ঞা আসিত হবে তো প্রমাণ নেই যে বিষয়ে সে বিষয়ের পশ্চাতে পড়ো না যেটা জানা নেই সে বিষয়ের পশ্চাতে পড়ো না শুনুন আবিদাও হাদিস নম্বর তিনশো ছত্রিশ সেখানে একটা হাদিস রয়েছে জাবির বিন আবদুল্লাহ থেকে জাবের বিন আবদুল্লাহ বলছেন যে আমরা সফলে ছিলাম এ মতো অবস্থায় আমাদের এক সাথীর স্বপ্নদোষ হয়ে যায় আর তার মাথা কত দুঃখত ছিল তিনি তার সাথীদেরকে বন্ধুদেরকে জিজ্ঞেস করলেন আমি যদি গোসল না করি তা এমন করে নিই তাহলে কি বৈধ রয়েছে জায়েজ রয়েছে তখন তাদের তারা বললেন না আমরা তো অনুমোদন পাচ্ছি না জায়েজ পাচ্ছি না এরকম বৈধতা কিছু পাচ্ছি না সেই ব্যক্তি গোসল করলেন গোসল করার ফলে তার মাথা কত বিখ্যাত আরও বেড়ে গেল ক্ষত বিক্ষত আরও বেড়ে গেল সে ব্যক্তি মারা গেলেন জাবের বিন আবদুল্লাহ বলছে আমি সফর থেকে ফিরে আসার পর প্রত্যাবর্তনের পর রসুল্লাহ সাল্লামকে উক্ত ঘটনা আমি উপস্থাপন করলাম ব্যক্ত করলাম রসুল্লাহ সাল্লাম বললেন তারা ধ্বংস হোক তারা ধ্বংস হোক তারা যদি জানতো না জিজ্ঞাসা করেনি কেন তারা যদি জানতো না জিজ্ঞাসা করেনি কেন ইন্নামা শিফা ইয়া সোয়াল নিশ্চয়ই জিজ্ঞাসা হচ্ছে মূর্খতার প্রতিষেধক নিশ্চয়ই জিজ্ঞাসা হচ্ছে মূর্খতার ঔষধ নিশ্চয়ই জিজ্ঞাসা হচ্ছে মূর্খতার মেডিসিন সুতরাং তারা যদি যা জানত না তো জিজ্ঞাসা করেনি কেন জিজ্ঞাসা করা অবশ্যই প্রয়োজন রয়েছে আজকে আমরা অনেকে সদাদায় করছি রসুল্লাহ সাহেব পদ্ধতিতে সদাদায় করতে জানি না 
বাপ দাদাকে দেখে আসছি বড়দেরকে দেখে আসছি ওইভাবে সালাদ আদায় করছি আমাদের পড়াশোনা করে সালাদ আদায় করতে হবে তো যাই হোক কান আতলাহু নূরন এই আমার দিবসে আলো থাকবে আবুর হানান স্পষ্ট দলিল থাকবে প্রমাণ থাকবে এই যে আমরা যেখানে বসে আছি জায়গাটাতে দলিল যা জায়গাটা আমি যদি বলি যেটা আমার জায়গা তখন বলবে না দলিল দেখান বলে আরে দলিলে কি লেখা আছে যে এটা তোমার জায়গা নয় অনেক মানুষ বলে নিষেধ নাই তো আমি আমার করবো না কেন নিষেধ আছে কি হাদিসে না হলে প্রমাণিত নেই এটা নিষেধ আছে কি তখন যাই করা বলতে পারে এ আমি বলতে পারি যে দলিলে কি লেখা আছে যে আমার জায়গা নয় এটা মূর্খ আমি হবে একটা স্কুলের শিক্ষক নেবে ইংরেজি শিক্ষক ওখানে বলে দিলেও ঘোষণা করলো যে আমরা ইংলিশ শিক্ষক নেব শিক্ষক নেবো একটা নিয়োগ করবো তো বাংলা ইংরেজি আরবিক